31 van de lockdown nog slechts 74 abonnees te gaan. Dat zijn er een pak minder dan gisteren. Jullie doen jullie best. En nog 21 nachtjes slapen voor het einde van de confinement hier in Frankrijk. Een paar mensen zijn ook sinds gisteren toegetreden tot mijn verhalenbende. Ik heb één nieuwe sergeant, dat is Babs. Heel blij dat je erbij bent. En ik heb ook een nieuwe leider en dat is Juri. Dikke, dikke, dikke merci, Juri. Trouwens, voor alle andere leden van mijn verhalenbende, we zijn ondertussen met 18, morgen geef ik jullie de beloofde preview van mijn boek op verhaal komen in de Westhoek. Ga dus zeker eens kijken op de Patreon-pagina, maar normaal gezien krijgen jullie ook een melding in jullie mailbox. Voor wie benieuwd is, de link naar mijn Patreon-pagina, naar mijn verhalenbende, staat nog altijd hieronder in de omschrijving van deze video. Verder, ik heb deze voormiddag vooral aan de Skype gehangen, gepraat met mensen uit België, verhaderd vooral over onder andere dat boek op verhaal komen in de Westhoek. Dus die boekvoorstelling 7 mei, daar waren we al uit, dat gaat helemaal niet door. Het wordt dus allemaal met ongeveer een kleine maand uitgesteld. Maar dat allemaal onder voorbehoud natuurlijk. Zoals je in de beginbeelden hebt gezien, ben ik gisteren nog eens gaan wandelen en niet gaan hardlopen. Dat betekende dat ik mijn camera kon meenemen. En het viel mij vooral ook op um, hoe alles enorm aan het groeien is. Hoe alles zo fris groen aan het worden is. Als je erdoor rent, dan let je daar niet zo op. Ik toch niet. Maar als je op gemak eens kunt wandelen, dan valt dat wel enorm op. Dus de lente die is echt wel volle, volle, volle bak bezig. Ik weet trouwens niet of het jullie al is opgevallen, maar er is een dagelijks rubriekje weggevallen. Dat is het positiefje van de dag. Uh, hoe komt dat zo? Ik probeer eigenlijk gewoon met elke vlog zo positief mogelijk te zijn. Dus eigenlijk is gewoon elke vlog een positiefje van de dag. En ik heb uh, nieuws uit Razou. Het is al een klein beetje oud nieuws aan het worden. Maar vorige week vond Jackie een nestje, een omgekeerd nestje met daarin nog een aantal hele kleine mini mini kuikentjes. Ze dacht eerst dat het meisjes waren, maar ondertussen zijn we tot de conclusie gekomen dat het heel waarschijnlijk gele kwekstaartjes zijn. Een paar die waren helaas al dood toen ze het nestje vond, maar ze heeft er ook een paar kunnen redden. En Jackie doet dat ongelooflijk. Ze geeft die twee kuikentjes gewoon om het uur te eten. Ze zet midden in de nacht haar wekker om de warm waterkruik terug op te vullen die bij de kuikentjes ligt. Ze draagt alles aan om hun leven te redden. En ze blijkt er te slagen. Het is al een weken dat ze ermee bezig is. En ze groeien, ze beginnen hun eerste pasjes te zetten en ik denk dat het maar een kwestie is van een paar dagen voor ze hun eerste woordjes gaan zeggen. Zo. Maar het is net rond dat verhaal dat ik toch wat ongerust aan het worden ben. Want ik heb jullie een paar dagen geleden ook al wat beelden getoond uit de Razou. En dan zie je dat als Jackie gaat wandelen in de bossen, dat ze haar hond Baxi meeneemt. Dat is heel normaal. Maar dat ze ook onze kat Joe meeneemt. Nu, er zijn nog mensen die met hun kat gaan wandelen, maar ik vind dat toch al best een beetje vreemd. Maar gisteren stuurden ze mij een andere video door van een wandeling en je moet eens kijken. Die neemt gewoon die kuikentjes mee om te gaan wandelen in het bos, die toont gaan de hyacinten. Ik vrees dat Shaki net al iets te lang in isolatie zit als hij niet enkel je hond, je kat, maar ook al eens twee gele kwikstaartkuikentjes meeneemt op wandeling, dan is er volgens mij toch iets verontrustends aan de gang. En toen ik haar vroeg waarom ze dat in godsnaam deed, zei ze dat ze de kuikentjes wou laten wennen aan de natuur. Dus wat, uh, dat, dat is gewoon 100% Jack. Dat is ook de reden dat ik haar heel graag zie. Uh, ze geeft een klein vijsje los, maar het is een heel leuk vijsje. Het is echt uh, een toffe madame. Zo, ik ga het daarbij laten. Na de videogesprekjes van deze vanmiddag heb ik nog wat werk te doen. Dus we gaan daar werk van maken. Misschien nog een oproepje aan jullie. Is er iets wat jullie graag zouden zien nog in deze vlogs? Iets wat jullie mij graag zouden horen vertellen, um, suggesties rond deze vlogs, laat ze gewoon maar komen, stuur ze mij op via Facebook of laat ze hieronder achter in de reacties en dan zie ik wel, misschien zit er wel een leuk idee tussen waar ik iets mee kan doen. Want we zitten al aan dag 35, maar we hebben nog meer dan drie weken te gaan en voorlopig heb ik nog altijd heel veel inspiratie, maar leuke insteken zijn altijd meer dan welkom. Merci en tot morgen.